Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben in der letzten Folge den Auftrag bekommen, uns diesen riesigen Sturm hier etwas genauer anzuschauen. Und wie macht man sowas natürlich? Klar, man klettert ihn hoch und schaut sich das Ganze dann von oben an, natürlich. Dabei haben wir unseren guten Freund Tulin getroffen, der ein ziemlich nützlicher kleiner Junge ist, der uns auch gut geholfen hat, hier hochzukommen. Wir haben bisher einen weiten und ganz schön hohen Weg hinter uns, aber wie ihr gerade gesehen habt, müssen wir natürlich noch etwas höher hinaus und so wie es aussieht, müssen wir wohl als nächstes erstmal mit einem Luftballon da hoch, deswegen werden wir uns erstmal einen kleinen Heißluftballon basteln und fertig ist das Ganze, dann haben wir da einmal kurz drauf, perfekt, der sollte uns jetzt hoffentlich hoch genug bringen fürs Erste. Ich glaube, es würde eigentlich schon ausreichen, wenn wir auf diese Plattform gehen, aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Anscheinend nicht so weit. Dann einmal den Paragleiter raus und hier hin. Dann brauchen wir als nächstes, so wie es aussieht, wohl den Deckensprung. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt langsam mal anfangen würden, uns ein paar mehr Batterien zu besorgen. Aber das ist dann eine Sache für eine andere Folge. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir den Sturm da hochkommen. Okay, hier gibt's Eis. Ich schätze mal, dass wir da durch müssen. Und das war ein größeres Schiff als sonst. War auch ein höherer Sprung als sonst. Und da ist noch ein Schrein. Ich würde sagen, den schauen wir uns erstmal an. Raurus Segen. Kann es sein, dass wir hier eine neue Fähigkeit bekommen? Der Schrein sieht zumindest mal anders aus als sonst. Große Sonau Energiesphäre. Eine gewaltige Sonau Energiesphäre, die enorme Mengen Energie enthält. Bei direktem Einsatz wird für kurze Zeit der Verbrauch der Batterie gestoppt. Oh, okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, aber sind wir jetzt... Wir sind doch jetzt nicht nur deswegen hierher gekommen, oder? Es gibt doch bestimmt noch hier was anderes. Nein, scheinbar einfach nur ganz normal ein Segenslicht. Wow, da wurden wir ganz schön abgezockt. Also versteht mich nicht falsch, das Item ist super, aber bei einem Schrein, der Raurus Segen heißt, hätte ich jetzt schon etwas mehr erwartet. Naja, gehen wir mal unserer Lieblingsbeschäftigung hier nach. Okay. Das sieht aus, als wären wir ganz oben. Tulin, bitte noch einmal. Bitte kurz, ganz kurz. Danke sehr. So, dann noch einmal hier drauf. Ja, die Landung war vielleicht etwas unspektakulär. Das sieht tatsächlich nach einem sehr, sehr großen Schiff aus. Schauen wir mal, was wir da unten so alles haben. Okay, der Windtempel. Das war es also, was wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten. Oh, Prinzessin Zelda. Wahrscheinlich eher nicht, aber immerhin mal was Neues. Was? Okay, was geht denn jetzt ab? Das ist der Beweislink. Der Schneesturm unter dem Dorf, das so zu leiden hat, kommt von dort. So, ich glaube, wir sollten uns aber mal dem hier entledigen. Nein, meine Waffe würde ich eigentlich ungern schmeißen. Aber wenn wir dabei sind, hey. Wow. Das ist jetzt echt unangenehm. Gut. Ähm, was können wir hier machen? Untersuchen. Wow, das scheint ja super zu funktionieren. Geliebter Nachfahre, die vor dir liegende Luke ist mit fünf weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle fünf zu öffnen und der Eintritt sei dir gewährt. Sieht aus, als müssen wir ein paar Schlösser aktivieren. Okay, wir haben hier lauter zu eine Türen und hier haben wir einen Hebel. Dann würde ich doch sagen, muss ich die Hand dafür nehmen? Ja, ich muss die Hand dafür nehmen. Komm mal her, mein Freund. Vielen lieben Dank. Oh, okay. Das Ganze hat uns nicht wirklich weitergebracht. Wir kriegen nur eine Truhe. Mit einem Opal drin. Warum denn auch nicht? Okay, da ist ganz offensichtlich ein Ziel. Wir haben hier blöderweise nur einen Hebel. Ohne Hebel. Kann ich das Ding da dran machen? Ich habe schon schönere Sachen gebaut. Aber in der Theorie kann ich das jetzt umlegen. Wunderbar. So, dann zeig mir mal, was das für Schlösser sind. Das ist eine Turbine. Ist das eins der Schlösser? Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Ja, du, das gleiche hab ich mir auch gedacht. Komm mal kurz her, mein Freund. Ich brauche dich mal ganz kurz. Ja, das ist super. Äh, mach mal ganz kurz einen Windstoß dagegen. 
Ja gut, wie hätte es auch anders passieren sollen? Eins fertig, vier fehlen. Und was gibt es hier? Oh, das da unten sieht aus, als könnten wir da reingehen. Schauen wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Ja, das passiert einfach und wunder easy. Okay, hier ist jede Menge Eis und wir können da nicht wirklich rüberfliegen. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn ich richtig liege, sollten wir mit genug Schwung und dem richtigen Timing und mit, natürlich mit der Hilfe von Thulen jetzt hier schön durchsegeln können. Thulen, bitte ganz kurz. Danke sehr. Ja. Wow. Ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert, aber schön, dass das hat. Okay, und was haben wir hier? Ich habe das Gefühl, ich muss das drehen. Kann das sein? Da ist zumindest mal ein riesiges Zahnrad in der Decke. Wenn ich das hier dran befestige, sollte das doch eigentlich gehen, oder? Oh, ja. Nein. Oh, ich muss das vielleicht erstmal in die richtige Richtung drehen. Komm, dreh dich. Ja, so ist schön brav. Und wenn ich es mit der Zeitumkehr zurückdrehe... Dann kann ich rein. Gut. Schnell hoch. Komm, bevor das Ding wieder schließt. Ja. Perfekt. Gut. Tulin. Dann komm mal her. Wir brauchen Turbine Nummer 2. Ja, nein. So war es nicht gedacht. So, bitte noch einmal. Ja. So wollte ich das sehen. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Das ist ja wirklich eine Kanone. Bitte mich in Ruhe lassen. Danke sehr. Puh, knapp. Ähm, ja, äh, ich müsste hier einmal durch. Darf ich hier landen? Danke sehr. Vielen Dank, dass ihr mich reinlässt. Jetzt muss ich nur schauen, wo wir hier überhaupt sind. Da hinten gibt es auf jeden Fall ein paar Turbinen. Da müssen wir hin. Okay, verschlossene Tür und ein paar Zahnräder. Tja, da gibt es wohl nur die Zeitumkehr. Oh, ja, das ist jetzt ein Problem. Wenn ich aber so ein Ding da runterhole, dann kann ich das doch bestimmt hier so dazwischen klemmen, sodass das angedreht wird. Oh, und das bringt sogar was. Das da unten sieht aus, als könnten wir hier runter. Wow. Und da waren es nur noch eins. Oh, das sieht nach zwei Türen aus. Würde ich sagen, nehmen wir ein bisschen Damage und öffnen die Dinger mal. Einmal bitte aufmachen. Danke sehr. Oh, ja gut, das sieht interessant aus. Den Parasegel können wir hier quasi vergessen. Aber wir müssen auch nur in eine, also prinzipiell eigentlich nur da rein. Hier haben wir die Turbine. Perfekt. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir so alles hier machen können. Das Ding sollte ja jetzt eigentlich komplett aufgehen. Tut es auch. Schön. Und was bringt uns das? Ähm. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Da ist doch was drin. Ja, da ist definitiv was drin. Was ist das denn für ein Vieh? Frost Geira. Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Stützen wir ihm die Flügel. Ihr habt ihn gehört. Weiß jemand, wie man das macht? Wo will er denn hin? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Oh oh. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Kommt der jetzt? Oh, ich will hier runter. Oh, ich habe das Gefühl, jetzt könnten wir das Ding angreifen. Ich habe nur leider keine Pfeile mehr. Oh, okay. Ja, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Und zwar voll rein. Komm schon. Das hat es anscheinend gebracht. Wo ist das Vieh? Da fliegt es. Oh, wir haben ein Loch in es reingebohrt. Perfekt. Das müssen wir jetzt noch zweimal schaffen. Dann haben wir es gemacht. So, komm schon. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und Sturzflug. Voll, oh, noch, wir brauchen noch ein bisschen, wir brauchen noch ein bisschen. Wir waren zu weit weg. Sturzflug, komm schon, schnell. Ja, wunderbar. Komm schon, schieß deine Dinger, du willst es doch auch. Jawohl, da sind sie. So, wir müssen nur noch richtig manövrieren. Komm schon, das kriegen wir hin und voll durch. Perfekt. Das waren dreimal. Das war's doch hoffentlich, oder?
Oh! Sieht aus, als gäbe es Runde 2. Mit einem Tornado? Wirklich jetzt? Ich nehme alles zurück mit drei Tornados. Oh, jujujujuj. Das sind aber ganz schön viele. Jetzt übertreibt er es aber langsam. Okay, er hat wieder angefangen. Tulin, boosten mich mal bitte. So, das sollte ausreichen. Dieses Mal zerstören wir das Ding aber komplett. Wunderbar. Okay, fünf Tornados. Das kann ein bisschen kritisch werden. Oh, er fängt schon an zu schießen. Ähm, Tulin, bitte booste mich mal. Ja, sehr schön. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir nicht unbedingt von den Dingen aus der Luft weggenommen werden. Und komm schon, mitten da rein. Nein, das hatte ich befürchtet. Fang dich, Link. Ja, fang dich, beeil dich. Und komm schon, das kriegen wir hin. Jawohl. Ja, das schaffen wir. Komm schon, die letzten paar Dinger. Ausweichen, ja, und durch. Komm schon, jawohl. Das muss es jetzt aber gewesen sein, oder? Ja, das war's. Und tschüss, mein Freund. Was für ein unglaublich guter Bosskampf das war. Ich hoffe, die anderen sind auch so. Der Sturm, er wird schwächer. Und er hört sogar auf. Das ist eines dieser Juwelen oder was das auch immer ist. Will das nicht zu uns kommen? Sicher, dass das eine gute Idee war? Tulin, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Ornikrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erd. Was? Wie? Er hat ihn bezwungen. Wir haben den bezwungen. Hallo? Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Ähm, echt jetzt? Ja, deine Verwirrung ist nur zu verständlich. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an, versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyruls erster König, versammelte sechs Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine. Geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf mit dem eigenen Leben als Preis. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der sechs Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. 
Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Linksseite in den Schlachten, die eure haben. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Oh, Link! Das ist ja der totale Wahnsinn! Dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat! Und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf! Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Deinen Arm, bitte. Als Weiser des Windes schwöre ich, dir für alle Zeit beizustehen. Nimm nun dies als Beweis für meine Treue. Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause, mein Papa wird staunen! Sieht aus, als hätten wir jetzt fürs Erste einen kleinen Teil dieser Welt gerettet. Ich meine, schaut euch das Ganze mal an. Wenn's hier nicht, wenn hier kein Schnee liegt, ist das echt hübsch. Aber ich würde auch sagen, damit soll es dann fürs Erste gewesen sein. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie meinen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.